காலை அறிமுக உரையில் இந்த குமரி கண்டம் என்பதை பற்றி ஒரு இந்த தொழில்கள் நான் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு உடங்கிய இந்த மாபெரும் விழாவினை நடத்தி கொண்டிருக்கவர்களுக்கு மிக நன்றி குமரிக்கம் என்று குமரிக்கண்டம் என்று சொல்லக்கூடியது சாதாரணமாக ஒரு தமிழனின் கனவாக கனவாகவும் நனவாகவும் நினைவாகவும் பல ஆண்டு காலமாக இருந்து வந்திருக்கின்றது ஆனால் உலகெங்கிலும் பல மறைந்த மறைந்த காண்டினென்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அட்லாண்டிஸ் ஆகாபோவா சுமேரியா மனுசா மலேரியா அந்த குமரி கண்டம் ஆனால் குமரி கண்டம் என்று சொல்லக்கூடியது நமது தமிழ் இலக்கியங்களே மிக வெகுவாக வெகுவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தமிழ் இலக்கியங்கள் தெற்கே வடக்கே குமரி முனையிலிருந்து தெற்கே அண்டார்டிகா செல்லும் வழியில் பாதி வரையிலும் மேற்கே மடகாஸ்கரிலிருந்து கிழக்கே ஆஸ்திரேலியா வரையிலும் பரவி இருந்தது என்று நமது தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன ஆனால் தமிழர்கள் இது தங்களுடைய தாய் நிலம் என்றும் அதிலிருந்து தான் அவர்கள் உலகெங்கிலும் பரவினார்கள் என்றும் வலுவாக இன்னும் நம்புகிறார்கள் இதுதான் கோரிக்கண்டத்துடைய ஒரு விஸ்தரிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்டு கேப் காமரி அண்டார்டிகா ஆஸ்திரேலியா மடகாஸ்கர் இதை பற்றி வெளிநாட்டினர் பல கருத்துக்களை வெளிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் பிடிப்பட்டு சொல்லக்கூடிய ஜுவாலஜிஸ்ட் விலங்கியல் நிபுணர் லெமூர் ஃபாசில் செய் வைத்து அதிலிருந்து மடகாஸ்கரையும் இந்தியாவையும் இணைத்து ஒரே ஒரு லேண்டாக காண்பித்து இதுதான் லெமூரியா என்று கூறினார் ஆனால் அதற்கு அதற்கப்புறம் பல அறிஞர்கள் மேலை நாட்டு அறிஞர்கள் இது கோண்டுவானா லேண்ட் என்றும் அல்லது இது இரண்டு பகுதியாக மேற்கு ஒரு பகுதியும் கிழக்கு ஒரு பகுதியுமாக நிலப்பகுதியாக இருந்தது என்றும் கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஸ்காட்டில் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியா பசிபிக் ஓஷன் பூராவும் இது பரவியிருந்ததாகவும் எட்வர்ட் இதுதான் இது கோண்டுவானா லேண்ட் என்றும் அல்ஃபர்ட் வாயஸ் வந்து இரண்டு கண்டங்களாக இருந்ததாகவும் கூறுகின்றார்கள் இது பற்றி நிறைய சர்ச்சைகளும் அவர்களுக்குள்ளே எழுப்பி இருக்கின்றன ஆனால் தமிழ் இலக்கியங்கள் அதை எவ்வாறு விவரிக்கின்றன என்னென்ன ஆதாரங்களை அங்கொண்டும் இங்கொண்டுமாக நிறைய கூறி கொண்டு வந்திருக்கின்றன என்பதை மிக விரைவிலே நான் கூறிவிடுகின்றேன் குமரி கண்டம் முதல் முதலாக கந்த புராணம் ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் ஸ்கந்த புராணம் ரிட்டன் போய் காசி அப்படி சுவாச்சாரியர் அவர் தான் முதல் முதல் இந்த குமரி கண்டம் என்ற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் அதற்கப்புறம் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் வகையில் இந்த குமரி கண்டம் என்று சொல்லக்கூடியது மிக பாப்புலராக வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் ஆய ஸ்ரீனிவாச ஐயங்காரும் ராமச்சந்திர தீட்சரும் பின்காலங்களிலே இது குமரி கண்டம் என்று ஒரு நாளாக இருந்தது பின்னாடி அது உடைந்து அதுதான் நாங்கள் கோண்டுவான நான் என்று சொல்லுவோம் உடைந்து பல கண்டங்களாக பிரிந்திருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்று ஆனால் இதை உணரக்கூடிய தன்மையும் இதை சிந்தியக்கூடிய தன்மையும் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கின்றது இளம்பொருனார் who wrote the explanatory notes for Thorugapiya Pairam Avar yeh pidi kuri 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 kundar Adhaan kadal kuli wadhan kundu piranadu kundu ayam Therkum yelle kura pattadhe Adhaavadhe kadal kundu wadhan kundu Therkke heim nila pagadhi yelun dhukkiradhe Enpadhe Inda kaalathilie namangu inda tourist map Enda kaalathilie namangu inda tourist map Enda kaalathilie namangu inda kaalathilie idhe yavan Adhaay yuhi kya mudi dhukkiradhe Therkke ekilakum merkum India avuk ekilakum merkum கடற்பகுதியாகவும் தெற்கே நிலப்பகுதியாக அமர்ந்திருக்கிறார் கூறியிருக்கின்றார் சூரியநாராயண சாஸ்திரி இது குமரி நாடு என்று தன்னுடைய நூலிலே தமிழ் மொழியின் வரலாறு என்ற புத்தகத்திலே கூறுகின்றார் அடியார் கண்ணம்னால் இதை நாவலன் தீர்வு என்று கூறுகின்றார் தமிழ் இலக்கியங்கள் தென்பகுதியிலே குமரியிலிருந்து தென்பகுதியிலே பார்க்கும் போது குமரி கண்டத்தின் தென்பகுதியிலே ஒரு கிளிட்டரி ஹில்ஸ் ஒளிமயமான ஒரு மலைப்பகுதியில் தென்படுகின்ற காரணத்தினால் அதை ஒளிநாடு என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் ப்ராபபிளி பிகாஸ் ஆஃப் ஐஸ் இப்ப இவ்வாறு பல பேர் சொல்லி இதை அழைத்திருக்கின்றார்கள் கந்த புராணத்திலே வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தெற்காக ஓடி இருக்கின்றது தெற்கே நீண்டு கொண்டு வந்திருக்கின்றது என்ற ஒரு விளக்கம் அதிலேதான் வீரமகேந்திரம் என்ற ஒரு மலைத்தொடர் இருந்திருக்கின்றது 
இந்த வீரமகேந்திரம் என்ற இந்த மலைத்தொடரிலே இருந்துதான் ஹனுமான் சீதையை மீட்பதற்காக இலங்கைக்கு பறந்து சென்றிருக்கிறார் என்று இன்றைய காலகட்டத்திலே நாம் இதை எப்படி வேண்டாலும் விமர்சிக்கலாம் ஆனால் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதை அவர்கள் யூகித்திருக்கின்றார்கள் மேலும் இந்த பகுதியை இந்த குமரி கண்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியை ஆண்ட மன்னர்கள் இந்த நிலப்பகுதி நீளமாக இருந்ததினால் நெடியோன் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் பாண்டிய மன்னர்களின் நெடியோன் என்று தான் குறிப்பிடுகிறார்கள் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு வன்மையான ஒரு சிந்தனை என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இதுபோல் சிலப்பதிகாரம் அதனுடைய பர நிலப்பரப்பியலை மிக அழகாக விவரிக்கின்றது அதை ஏழு எழுநூற்று காதவார நீச்சியுடைய ஏழு தங்க நாடும் ஏழு மதுரை நாடும் ஏழு நும்பாலை நாடும் ஏழு பின்பாலை நாடும் ஏழு குறும்பாலை நாடும் என்னும் இந்த நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தொன்பது நாடும் காடும் நதியும் பதியும் என்று கூறுகின்றது அது செவன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் லாங் ஏழு தங்க நாடு என்றால் செவன் கோகனட் கண்ட்ரிஸ் ஏழு மதுரை நாடு என்று விளக்கம் சொன்ன தெரியவில்லை அவை ஏழு மதுரை போன்ற நாடுகள் ஏழு முன்பாலை நாடு என்றால் பின்வேர்ட் டெசர்ட் மணலால் வந்து குவிக்கப்பட்ட நாடுகள் ஏழு பின்பாலை நாடு என்றால் லீவர்ட்ஸ் மலைக்கு பின்பகுதியிலே உள்ள பகுதி குறும்பனை நாடு என்றால் செவன் பல்மேரா லாண்ட்ஸ் மிக அழகாக இதை விவரித்திருக்கின்றார்கள் நிலப்பகுதியை ஒரு ஒரு சென்று பார்த்திருக்க வேண்டும் அல்லது அருகிலே உணர்ந்திருக்க வேண்டும் அல்லது கேட்டிருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு ஒரு அருமையான விளக்கத்தை ஒரு பரப்பியலை நிலப்பரப்பியலை வெறும் கற்பனையிலே சொல்லிவிட முடியாது முன்பாலை பின்பாலை என்பதை இன்று கூட நாம் யூகிக்க முடியாத ஒரு காலகட்டம் கா அப்பாத்துறை தன்னுடைய புத்தகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு நாகரிகம் வளர்ந்து வளர்ந்துவிட்ட நாகரிகம் இருந்திருக்கின்றது தேர்தல் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் கொடுக்கல் வாங்க நடந்திருக்கு பண்ட மாற்றுதல் நடந்திருக்கு கூறுகிறார் கல்வியை பற்றி கூறுகிறார் தொழில்நுட்பம் பற்றி கூறுகிறார் அளவுளாவிய கருத்துக்களை அவர் அழித்திருக்கு தெளித்திருக்கின்றார் மோரி கண்டத்தை பற்றி அதே போன்று இப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சியிட்ட குமுத குமரி கண்டம் அழித்ததற்கு காரணம் கடல் கோள் கடல் ஒன்றனால் சுனாமி என்று நாம் என்று சொல்லுகிறோம் அப்படி இருக்கலாம் அது அல்லது கடல் முற்றிலுமாக அழித்து விட்டதாக இருக்கலாம் அதற்கு பகுருளி ஆற்றலும் பன்மலை எடுக்கிறது குமரி கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள வட வடதிசை கங்கையும் இமயம் கொண்டு தென்சதி ஆண்டை தென்னவன் ஆக கடலால் இது அழிக்கப்பட்டது இவ்வளவு பெரிய குமரிக்கண்டம் வளர்ச்சி ஊட்ட குமரிக்கண்டம் கடலால் கடல் உயர்ந்ததால் அழிக்கப்பட்டது அது சுனாமியாகவும் இருக்கலாம் இப்படி என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவங்களாம் அதனால துல்லியமாக சொல்ல முடியுது இருக்கிறது வெறுமனை அவர்கள் கடல் கொண்டு விட்டது என்று மட்டும் சொல்லவில்லை மூன்று கடல் கோள்களை சொல்லுகிறார்கள் செவன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஏழாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு கடல் கோளும் நாலாயிரத்து முன்னூ மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு கடல் கோளும் இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு கடல் கோளும் மூன்று கடல் கோள் நடந்திருக்கின்ற நடந்திருக்கின்றதாக சங்க கால இலக்கியங்களிலே குறிப்பிடுகின்றது அப்படி மூன்று கடல் கோளிலுமே இந்த குமரிக்கண்டம் அழிந்த போது பாண்டிய மன்னர்கள் இந்த குமரி கண்டத்தை தன்னுடைய தலைநகரத்தை தெற்கே இருந்து வடக்காக வடக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடத்தி இருக்கின்றார்கள் முதல் கடல் கோடியிலே தென்மதிரியிலே தெற்கே பகுருளி ஆற்றிலே தமிழ் சங்கம் ஒன்றை வைத்து வளர்த்து உருவாக்கி கோலோச்சிய பாண்டிய மன்னர்கள் இது கடல் கொண்டவுடன் கபாலபுரத்துக்கு அதற்கு வடக்கே உள்ள இரநூறு காதம் ஐநூறு காதம் முன்னூறு காதம் அதெல்லாம் தெரியவில்லை ஆனால் வடக்கே நகர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள் அங்கே கபாலபுரத்திலே குமரி ரிவரின் குமரி நதியின் கரையிலே மருங்கிலே உள்ள கபாலபுரத்திலே தன்னுடைய இரண்டாவது தலைநகரை அமைத்து இடைச்சங்கத்தையும் அமைத்து அவர்கள் ஆண்டிருக்கின்றார்கள் இரண்டாவது கடலூர் நாலாயிரத்து முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடக்கும்போது கபாலபுரம் அழிந்து இரண்டாவது தமிழ் சங்கமும் அழிந்து குமரியாரம் உழுந்த பின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து அவர்கள் வடக்கே மணவூர் தற்போது உள்ள வைகை ராமேஸ்வரத்துக்கு மேற்கே உள்ள மணவூர்களிலே சென்று தனது மூன்றாவது கடைச்சங்கத்தையும் மூன்றாவது தமிழ் சங்கத்தையும் தனது தலைநகரையும் வைத்து ஆண்டு இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த மூன்றாவது கடல் கோளிலே இரண்டாயிரத்தி இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூன்றாவது கடல் கோளிலே குமரிக்கண்டம் முழுவதுமாக மணலூர் வரை அடித்து சொன்ன பின்னாடி அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மதுரைக்கு நகர்ந்து அதற்கு பின்பு வேறு சேர நாடுகளும் மதுரை வரை நகர்ந்து தன்னுடைய தலைநகரை அமைத்திருக்கிறார்கள் என்று துல்லியமாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இந்த காலத்தில் நமக்கு டூரிஸ்ட் மேப் என்று சொல்லக்கூடிய வரைபடங்கள் இருக்கின்றன எந்த வரைபடத்தை பார்த்தாலும் சரி 
இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் நாங்கள் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது டூரிஸ்ட் மேப்பை வைத்து பார்த்துக் கொள்வோம் இப்ப கூகுள் எதிர்த்தா எல்லாமே வெளியே வந்து விட்டுருக்கு ஆனா அந்த காலத்திலேயே இவ்வளவு பெரிய ஒரு நிலப்பரப்பை இவ்வளவு அழகாக விவரித்துக்க வேண்டும் அதை நாம் கற்பனை என்று சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் இதுக்கு எதிராக இந்த கருத்திற்கு எதிராக பல கருத்துக்களும் உள்ளன அதாவது நீலகண்ட சாஸ்திரி போன்றவர்கள் சிவராஜ் பிள்ளை போன்றவர்கள் மற்றும் பலர் இது குமரி கண்டு என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு எமோஷனல் பிலீஃப் உணர்ச்சி உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடு மற்றபடி இது உண்மை கிடையாது அதற்கு காரணம் இரண்டு வலுவான காரணங்களை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒன்று தற்போது இது மூவாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டருக்கு கீழே இருக்கின்றது கடலில் இருந்து கடல் மட்டத்தில் இருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் இப்போ நாங்கள் கண்டுபிடித்து ஒரு ரெண்டாயிரம் மீட்டர் இருந்து நாலாயிரம் மீட்டர் வரை இருக்கின்றது ஆனால் கடல் மட்டம் உலகத்தில் உள்ள ஐஸ் முழுவதும் அண்டார்டிகாவில் உள்ள ஐஸ் ஆர்டிக் உள்ள ஐஸ் முழுவதுமே உருகினாலும் கூட அறுபத்தைந்து மீட்டர் தான் கடல் மட்டம் உயர முடியும் ஆக இந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் பள்ளத்திலே நாம் விவரிக்க முடியாது அது முதல் வலுவான காரணம் அவர்கள் சொல்லுவது இரண்டாவது காரணம் இந்த காண்டினென்டல் டிப்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கண்ணங்கள் உடைபட்டு சிதறியதிலே இந்த குமரிக்கண்டம் என்று சொல்லக்கூடியதற்கு எந்த விதமான இடமும் ஒதுக்கப்படவில்லை காண்பிக்கப்படவே இல்லை குமரிக்கண்டம் என்ற ஒரு இடம் நல்ல பகுதி காண்பிக்கப்படவே இல்லை அமெரிக்கா காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆஸ்திரேலியா காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆசியா காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மடகாசு காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அண்டாரிக்கா காண்பிக்கப்பட்டிருக்கு குமரிக்கண்டம் காண்பிக்கப்படவில்லை என்பது உள்ளே வலுவான ஆதாரம் வலுவான ஆர்கியூமெண்ட் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பக்கம் நதியும் பதியும் காடும் மலையும் முன்பாலை நாடும் பின்பாலை நாடும் என்ற ஒரு அழகான விவரிப்பை வெவ்வேறு விவரங்களை கொடுத்திருக்கின்ற கால ஒன்று இது இல்லவே இல்லை என்று சொல்லியிருக்கின்ற இரண்டு இதை வைத்து நாங்கள் அறிவியல் பூர்வமாக இந்த குமரி கண்டம் என்றால் என்ன நாங்கள் பூங்குவாரை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருப்பது இந்த நிலவியல் சார்ந்த மாற்றங்கள் செயற்கைக்கோள் படங்களை வைத்து கடந்த பதினைந்து லட்சம் ஆண்டுகளாக என்ன மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன சாதாரணமாக எங்களை போன்ற புவியியல் அறிஞர்கள் ஜியாரஸ் சொல்லக்கூடியவர்கள் மூவாயிரத்தி ஐநூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்புள்ளதான் படிப்பார்கள் ஆனால் நானும் என்னுடைய குழுவினரும் ஆராய்ச்சி குழுவும் கடந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக பல துறைகளிலும் பல முனைகளிலும் இந்த பதினைஞ்சு லட்சம் ஆண்டுகளிலே என்ன நடந்துகிட்டு ஏனென்றால் அப்போதுதான் மனிதனுடைய உருவாக்கம் வருகின்றது பதினைந்தை பத்தென்று சுருக்கிக் கொண்டோம் பத்தை அந்தென்று சுருக்கிக் கொண்டோம் பிரிவு பண்ணால் பதினைஞ்சுக்கு திரும்பி போயிருக்கோம் அதில் நடந்த மாற்றங்களை படிக்கும் போது பல வியத்தகு உண்மைகள் எங்களை இந்த குமரிக்கண்டத்துக்கு எழுந்து சென்றது அதில் ஜெப்போ என்று சொல்லக்கூடிய ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஓஷன் இப்போது இன்றைய தினத்திலே எங்களுடைய கப்பல் அங்கே இந்த ஆய்வு திட்டத்தின் மூலம் சர்வே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது பூம்புகாரிலே பூம்புகாரில் இருந்தால் நாங்கள் குமரிக்கண்டத்துக்கு பயணிக்கின்றோம் ஆனால் தற்போது தற்போது இதை பார்த்தது நாங்கள் ஜெப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு படத்தை வைத்து ஜெப்போவோடு நாங்கள் டோபக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய படத்தை என்னுடைய மாணாக்கரோடு வந்திருக்கிறார் ஒரு பேராசிரியர் இருக்கிற திரு சரவணவேல் இது ஜெப்போ என்று சொல்லக்கூடியதையும் இதை வைத்து நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்ததிலே குமரி கண்டம் என்ற ஒரு கண்டம் இருக்கின்றது நிலப்பகுதி தெரிகின்றது ஆனால் அந்த நிலப்பகுதியின் பரப்பளவும் அமைப்பும் சற்று மாறுபட்டு தெரிகின்றது பரப்பளவு தான் மாறுபட்டு தெரிகின்ற உரிய மேலு தமிழ் இலக்கியங்களில் கூறப்பட்ட அத்தனையும் அதிலே காணப்படுகின்றது முதன் முறையாக தெல்ல தெளிவாக கண்ணுக்கு நேரே கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அதில் இரண்டு மலைத்தோடுகள் ஒன்று மேற்கு பகுதியிலே குமரிக்கு மேற்கு பகுதியிலே மேங்களூரில் இருந்து லக்காடிப்ஸ் மாலத்தீவ் லட்சத்தீவு மாலத்தீவு வழியாக செல்லக்கூடிய கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஒரு பெரிய மலைத்தொடர் அந்த மலைத்தொடரை நாங்கள் எல்லம் மவுண்டன்ஸ் என்ற முதல் முதலாக வெளி உலகத்திற்கு ஒரு புதிய கருத்தை சொல்லும்போது நாம் ஒரு பெயரை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் எல்லம் மவுண்டன்ஸ் என்றதுக்கு பெயர் வைத்திருக்கின்றோம் அது எல்லம்னா லக்காடிப்ஸ் மாலத்தீவ்ஸ் மவுண்டன்ஸ் அதே மாதிரி அது வந்து நாலாயிரம் மீட்டர் மூணு மீட்டர் இருந்து நாலாயிரம் மீட்டர் ஆழம் வரை தற்போது கடல் மட்டத்துக்கு கீழே தெரிகின்றது அடுத்து இரண்டாவது மவுண்டன் என்று சொல்லக்கூடியது எண்ணூறு கிலோமீட்டர் டு ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் தெற்காக குமரி முனையில் இருந்து செல்கின்றது இருநூத்தி ஐம்பது டு முந்நூறு கிலோமீட்டர் ப அகலம் ரெண்டு டு மூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் எண்டாயிரத்தி இரநூறு மீட்டர்லேருந்து நாலாயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் வரை தெரிகின்றது இதை கேப் சவுக் மவுண்டன்ஸ் என்று தற்காலிகமாக சிஎஸ் மவுண்டன்ஸ் பெயர் வைத்திருக்கின்றோம் இதுதான் அந்த ஜெப்கோ டோபக்ஸ் இதிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு முப்பரிமாணமான முப்பரிமாணம் உள்ள ஒரு படம் முப்ப முப்பரிமாணப்பட்ட த்ரீ டி விஷுவலைஸ் பிக்சர் 
இந்த த்ரீ டி விஷுவலைஸ் பிக்சர் மேங்களூர் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இதுதான் அந்த லக்கேடிவ்ஸ் மேல்டிவ்ஸ் மவுண்டன்ஸ் இதனுடைய நீளம் அளவு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளம் நாலாயிரம் மீட்டர் இருந்து மூணு மீட்டர் வரை தரைப்பு களமட்டத்துக்கு கீழே இருக்கின்றது இதற்கு கிழக்கே தெரியக்கூடிய நிலப்பகுதி இன்னொன்று வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருந்தவர்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலே இருந்து தொடர்ச்சி என்று சொல்லுகிறார்கள் தமிழ் இயற்கைகள் அதிலே சொல்லக்கூடிய ஒரு மலைப்பகுதி இது எண்ணூறு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்டர் வரை நீளமாக உள்ளது இதுவும் நீங்கள் நேரடியாகவே பார்க்க முடிகிறது இதுதான் கேப் சவுத் மவுண்டன்ஸ் இதுதான் குமரி கண்டமாக இருக்க முடியும் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நீங்கள் குமரி மொழியை விட்டு தெற்கே சென்று விட்டீர்கள் ஆனால் அண்டார்டிகா செல்லும் வரை எந்த பகுதியிலுமே இது போன்ற ஒரு நிலப்பரப்பு இல்லை அவர் தமிழ் இலக்கியங்களில் கூறப்பட்ட வர்ணனை உள்ள நதியும் பதியும் காடும் எதுவுமே கிடையாது இது என்ன அது அவருடைய பரப்பளவு இது இரண்டாயிரத்தி இரநூறு டு நாலாயிரம் இது இது லக்கானிஸ் மாலிடிஸ் மவுண்டன்ஸ் இது கேப் சவுத் மவுண்டன்ஸ் சொன்னால் இரண்டுக்கும் நடுவிலே ஒரு ஆயிரம் மீட்டர் ஆழத்திலே நதியால் தோண்டப்பட்ட குடையப்பட்ட பள்ளத்தாக்கு இதை நீங்கள் வரைபடமாக இதை கிராஃபா போட்டீங்கன்னா அழகாக அந்த பள்ளத்தாக்கு வருகின்றது இந்த பள்ளத்தாக்கு இப்படியே வந்து இங்கு ஒரு டெல்டா பரப்பு இருக்கின்றது ஆக இந்த ஆயிரம் மீட்டர் இதுதான் பகுருளி ஆறாக இருக்க வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் இதனுடைய தலை அங்குதான் தற்போது கன்னியாகுமரியில் கூறப்படுகிற பரளியார் என்று சொல்லக்கூடியது காணும் தெரிகின்றது இந்த பரளியார் கெசக்கிலும் இருக்கிறது மக்களும் புழக்கத்தில் வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆக இதுதான் பகுதி ஆறாக இருக்க முடியும் ஏனென்றால் இது போன்ற ஒரு நதி தோண்டிய பி சேஃப்டு பள்ளத்தாக்கும் யூ சேஃப்டு பள்ளத்தாக்கும் எங்கு இருக்க முடியாது நதி இல்லாவிட்டால் இதில் தான் தென்மை தரையா தென்மை தரையாக இருக்க முடியும் பொதுவாக டெல்டாவோட முகத்தில் தான் முகத்து நகரத்தின் முகத்து காலத்தில் தான் வைத்திருப்பார்கள் தலை நகரத்தை ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் பாண்டியாஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் சங்கம் பகுரியாரும் தென்மதுரையும் ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் பாண்டியல் பாண்டியல் உள்ளது இந்த இடத்துல இருக்கும்போது கிழக்கே ஒரு கிழக்கே இன்னொரு டீப் கார்ட் இது தற்போது கன்னியாகுமரியில் உள்ள குமரி நிபரில் இருந்து உருவாகி வருகின்றது இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூறு எண்ணூறு டு ஆயிரம் மீட்டர் ஆழம் உள்ளது இதுவும் கீழே டெல்டாவை பரப்பி இருக்கின்றது இதுதான் கபாடபுரமாக இருக்க முடியும் இது நான் இடங்களை துல்லியமாக சொல்லவில்லை டெல்டாவையும் வைத்து நதி நிற்கிற இடத்தையும் வைத்து இந்த காண்டூர் என்று சொல்லக்கூடிய கோடுகளை வைத்து இது பரிந்தெடுக்கப்பட்டது இவ்வாறு பகுருளியார் ஒரு பக்கம் பகுருளியாரும் தென்மதுரையும் ஒரு பக்கம் இருக்க கபாடபுரமும் இந்த குமரி நிபுரமும் கிழக்கே இருக்க மூன்றாவதாக ஒரு காட்சி இங்க வைகையில இருந்து வைகைனா ராமேஸ்வரத்துக்கு தெற்கே இருந்து ஒரு பெரிய காட்சி இது இவற்றை எல்லாத்தையும் விட்டும் கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்கின்றது இது கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு கிலோமீட்டர் நீளம் தெரிகின்றது அவருடைய டெல்டா பகுதி இங்கே இந்த டெல்டா பகுதியில் முழுமையாக தன்னை தன்னிலையை பிரதிபலிக்காததுக்கு காரணம் இந்த கேஞ்சஸ் டெல்டா இமயமலை உயர்கின்ற காரணத்தில் கேஞ்சஸ் தன்னோட மனநிலை இதுவரை தள்ளி இருக்கின்றது அதனுடைய அது இடர்பாடுனால அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு சீக் வெரி கிளியர் அதர்வைஸ் ஃப்ரம் திஸ் சைட் வி ஆர் ஏபிள் டு சீ ஸோ திஸ் தேர்ட் காஸ் தட் இஸ் வேர் இந்த மணலூர் த கேபிட்டல் ஆஃப் தேர்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் பாண்டியாஸ் Where have been located? So when this is Pagurulia, then Madhuri and Vashtra Tamil Changam, this is Kumari River and then the Kabadavaram, this is Vaihai and the Manavu. Under this scenario, topographic scenario, this is the same as 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 the same. இது பார்க்கும் இதிலிருந்து இந்த பகுதி தான் குமரி கண்டமாக இருக்க முடியும் இது போன்ற அமைப்பு நதிகளும் நதிகளால் உருவாக்கப்பட்ட வேலி என்று சொல்லக்கூடிய பள்ளத்தாக்குகளும் அது பள்ளத்தாக்கின் இறுதியிலே 
உருவாக்கப்பட்ட டெல்டா அதை லோபே டெல்டா என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் அதுவும் இந்து மாசம் இண்டஸ் இந்து மாசம் திருத்தலே எந்த இடத்திலையுமே காணப்படவில்லை இதற்கு அப்புறம் ஐநூறு ஐயாயிரம் மீட்டர் ஆழ ஆழத்திலே சம தலையிலே உள்ள நிலப்பகுதி தான் இருக்கின்றது ஆக குமரிக்கண்டம் என்று ஒன்றை சொன்னால் இதுதான் சொல்ல முடியும் என்ற ஒரு வலுவான ஆதாரங்கள் தெரிகின்றன இப்படிப்பட்ட குமரிக்கண்டம் இதைத்தான் பதுருளி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுத்து குமரிக்கோடும் கொடுங்கல் கொள்ள என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் இப் திஸ் இஸ் ட்ரூ இதில் ஒரு இயக்கத்துக்கு உண்மை என்னவென்றால் பன்மலை அழுக்கம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அதிலே பிரிக்கே மில்லியன் என்று சொல்லக்கூடிய மூவாயிரத்தி ஐநூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு உள்ள பாறைகள் தென்படுகின்றன அதற்கு மேலே ஐநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு உள்ள பாறைகள் அடுக்கு பாறைகள் தென்படுகின்றன அதற்கு மேல் எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு உள்ள அடுக்கு பாறைகள் தென்படுகின்றன அதற்கு மேல் இரண்டு மில்லியன் ஒரு மில்லியன் தற்காலத்தில் உள்ள பாறை படிவங்கள் தென்படுகின்றன கொஞ்சம் கூட அப்படி என்றால் பன்மலை அழுக்கம் என்று சொன்னது எதையும் முனைக்காக சொல்லப்படவில்லை அதை அழுக்கெடுக்கான பாறைகளை நமது முன்னோர்கள் உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் அதை பன்மலை அழுக்கத்து குமரி கோடும் கொடுங்கல் கொள்ள அப்படி என்றால் அது எவ்வாறு அழித்திருக்க முடியும் என்றால் தென்மதுரை இந்த இடத்தில் இருந்திருந்தால் இதுதான் குமரிக்கண்டம் தெற்கே இருந்து வந்த கடல் இதை கொண்டிருக்க வேண்டும் ஏன்னா தெற்கே தான் பனிப்பாறைகள் இருக்குன்னா அந்த பனிப்பாறைகள் உயிருக்கு இரண்டாவது கடல்கொள் என்பது சொல்லக்கூடியது கபாலபுரம் வரை குறை வந்தது அழித்திருக்கின்றது மூன்றாவது கடல்கொழிலே முழுவதுமாக இலங்கையும் இந்தியாவும் பிரிக்கப்பட்டு இது இந்த கணக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டு இரநூறு இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகள் ஆனால் அதற்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே கடல் மட்டும் உயர்வு மட்டும் பார்த்தால் பிரிக்கப்பட்டு விட்டது இப்படித்தான் அழிந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு இதில் மட்டும் மாறுபாடுகள் என்ன தென்படுகின்ற என்றால் கிரீஸ் காலர் மெகஸ்தனீஸ் என்ன சொல்கிறார் என்றால் இந்தியாவும் இலங்கையும் ஒரு நதியால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நதியை அவர் தாபிரபானே என்று விவரிக்கின்றார் ஆனால் தாபிரபாணி என்று சொல்லக்கூடிய நதியை வைத்துதான் தமிழ் இலக்கியங்கள் தாமிரபரணி என்று சொல்கின்றது ஆனால் இந்த ஆய்வின் மூலம் தாமிரபரணி இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கவில்லை வைகை தான் பிரிக்கின்றது வைகை ஒன்லி ஃப்ளோட் ஃப்ரம் மனதூர் இந்த நார்த் அண்ட் ஆஃப்டர் கலி ஸ்ரீலங்கா இந்த சவுத் தாமிரபரணி வாசம் ஒன்லிய ட்ரிபூட்ரி இந்த வைகை நதியின் வழியாகத்தான் பாண்டியர்கள் கபாடபுரம் அழிந்த பின் அதை ஏதுவா வழியாக கொண்டு தான் அவர் மனதுளை அடைந்திருக்க முடியும் என்பது ஒரு யூகம் இதுதான் இலங்கை இதுதான் வைகை இனி காஞ்சி நீங்களே பார்க்க முடியும் இதை இந்த பள்ளத்தாக்கை எவ்வளோ பெரிய ஒரு பள்ளத்தாக்கு நதிகளால் தான் உருவாக்கிக்க முடியும் இதுதான் வைகை கபாடபுரம் டு மணலூர் ரூட் ஆஃப் பாண்டியா ப்ராபப்ளி திஸ் குட் பி த ரூட் அலாங் விச் தேவ் டிராவல் அண்ட் தாமிரபரணி கபாடபுரத்திலிருந்து பாண்டியர்கள் இவ்வாறு சொல்லும் போது ஒரு சில பகுதி மட்டும் ஆதிச்சந்தூர் நோக்கி சென்றிருக்கலாம் அல்லது ஆதிச்சந்தூருக்கு பேராசிரியர் ராஜன் இருக்கிறார் நாங்கள் பார்க்குற பார்வையிலே குமரிக்கண்டம் அழிந்த போது அங்கு சென்ற அங்கு உள்ள உயிரினங்கள் அப்போ சப்போது உள்ள சுனாமியிலே எவ்வாறு அடித்துக் கொண்டு அது ஒதுக்கியதோ அவ்வாறு குமரிக்கண்டத்திலே உள்ள தளவாடங்களும் குமரிக்கண்டத்திலே மனிதன் வாழ்ந்த மனித இனமும் ஏன் ஒதுக்கி கொண்ட ஒதுக்கி கொண்டு வந்து இங்கே அது ஆதிச்சந்தூருடைய புதைத்திருக்க கூடாது என்பதுதான் அதை நீங்கள் அந்த அந்த கண்ணோட்டத்திலையும் நீங்கள் கொஞ்சம் பறந்து பார்க்க வேண்டும் அப்போ நீங்கள் குமரிக்கண்டத்திலே மனித இனம் இருந்ததா என்பதற்கு உங்களுடைய ஆதிச்சன்னுடைய வீட்டுக்கார் கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அது முடிவாக தெற்கே கட்டாயமாக ஒரு நிலப்பகுதி இருந்திருக்கின்றது ஆனால் மடகாஸ்கர்லேருந்து ஆஸ்திரேலியா வரை இல்லை கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டு மூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டரில் இருந்திருக்கின்றது பகுர்யாரும் குமரியாரும் வைகையாரும் இருந்திருக்கின்றன ஏனால் அதற்கான அவை தோண்டப்பட்ட வேலி என்று சொல்லக்கூடிய பள்ளத்தாக்குகள் இருக்கின்றன கடல்கோள் என்று சொல்லக்கூடிய இலக்கியங்களில் கிடைத்த மூன்று கடல்கோளும் அகில உலகிலும் இன்று நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கின்ற குளோபல் சீலவர் கருவோடு மேட்ச் ஆகின்றன ஆனால் காலம் தான் மாறுபட்டு இருக்கின்றது ஆனால் இதில் மாறுபாடு என்று சொல்லக்கூடிய இனிக்மாஸ் என்று சொன்னால் 
தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு ஒரு பண்ணது ஏழாயிரம் வருஷம் நாலாயிரத்தி முந்நூறு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் இட் இஸ் டூ ஷார்ட் ஆஃப் டியூரேஷன் பட் ஜியலாஜிக்கலி வி எக்ஸ்பிளைன் இட் ஃபார் லிட்டில் ஃபார் ஃபார் வெல் த டைம் ஸ்பேன் இஸ் மச் லார்ஜ் ரெண்டாவது இந்த கடல் மொழிகள் கூடப்பட்ட கடல் மொழியிலே இருந்து குமரி கண்டம் அழிந்திருக்கும் கடல் மொழினால் மட்டும் அழிந்திருக்க முடியாது ஏன்றால் அது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் முதல் நாலாயிரம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் முதல் நாலாயிரம் மீட்டர் வருகின்றது ஆகவே டெக்னாலஜி சப்சிடன்ஸ் லேண்ட் உள்ளே செஞ்சுருக்க வேண்டும் அதனாலும் கடல் மட்டும் உயர்ந்திருக்க வேண்டும் அதனால் தான் குமரி கண்டம் அழிந்திருக்கிறது ஆனால் குமரி கண்டம் என்று ஒன்று கட்டாயமாக இருந்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம் ஆனால் இதற்கு ஆயத்திரமாக சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் இன் சவுத் இந்தியா நோ இந்தியா இஸ் அ யூனிக் பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் அதுவும் தெற்கு பகுதி மிக ஒரு 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 வினோதமான பகுதி அந்த பகுதியிலே இந்தியா ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஓண்டுவானால் ஆண்டு உடைக்கப்பட்ட பெண்டு இந்தியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அறுபத்தைந்து மில்லியன் ஆண்டுகளிலே சென்று யூரேஷியன் பிளேட்டோட மோதி இமயமலை உருவாகி தற்போதும் அந்த அழுத்தம் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்தில் இன்றும் அந்த அழுத்தம் இருந்துகின்ற காலத்தில் இந்தியா ஒரு மண்புழுக்கோள் வளைகின்றது வடக்கு தெற்காக வெடிப்புகள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன வடகிழக்கு தென்மேற்காக வெடிப்புகள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்ற வடமேற்கு தென்கிழக்காக வெடிப்புகள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன இந்த காரணத்தினால் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன நதிகளின் ஓட்டத்திலே மாற்றம் சென்னையிலே ஓடிக்கொண்டிருந்த காவிரி நிதி தற்போது தஞ்சையிலே ஓடுது வேதாரண்யத்திலே ஓடிக்கொண்டிருந்த காவிரி நிதி தற்போது கொள்ளிடமாக நிலைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அது இன்று இரநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடைபெற்றது வைகை நதி மதுரையில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்து இந்த முடிக்கப்படுகிறது இவ்வாறு பல வெடிப்புகள் தென்படுகின்றன இதுதான் இந்தியா சென்றது இந்த வெடிப்புகளும் எவ்வாறு இந்தியா மண்புள்போல் வளைகிறது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் எவ்வாறு வெடிப்புகள் உருவாகி கொண்டு வந்திருக்கின்றன இன்று இன்றும் இன்றும் நடக்கின்றன எத்தகைய நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இது போன்ற வெடிப்புகளினால் தான் இது எவ்வளவு தான் தென்னிந்தியாவில் அவருடைய தாக்கங்கள் அதிகமாக உள்ளன காலம் கருதி அதை சுருக்கிவிட்டேனால் இந்த வெடிப்புகள் இங்கே குமரி கண்டத்துக்கு இரண்டு பக்கம் நல்லா நன்ற தென்படுகின்றன ஆகவே இதன் மூலமாக இது குமரி கண்டம் உள்ளே சென்றிருக்க வேண்டும் அப்படி உள்ளே சென்றிருக்கும் போது கடல் மட்டம் உயர்ந்து குமரி கண்டம் அழிந்திருக்கக்கூடும் கடல் மட்டும் கடல் கோழினால் மட்டுமல்ல கடல் கோளும் ஒரு காரணம் ஆனால் கடல் கோளுக்கு ஒரு டியூட்ரிங் ஃபோர்ஸாக இருந்தது கீழே இதில் ஒன்றே ஒன்று ரொம்ப மிகவும் பாராட்டத்தக்க கூடியது என்னென்னால் அவருடைய பார்வையில் எழுநூற்று காதவ நீச்சியுடைய எழுதங்க நாடும் எழுமதை நாடும் முன்பால இதற்குள்ள தடயங்கள் மிக அருமையாக கிடைக்கின்றன இது காற்று வந்த பாதை இது பூமியில் உள்ள வெடிப்புகள் பள்ளத்தாக்கு வந்து பள்ளத்தாக்கு வழியே காற்று வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கு ராஜஸ்தான் பாலைவனத்தில் கடந்த நாலாயிரம் ஆண்டுகளாக அரேபியண்டிய சிற்றாண்டம் தென்மேற்கிலிருந்து வடகிழக்கு தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது காற்று போய் வந்த பாதை இது சாண்ட்யூல்ஸ் அண்ட் வெட்லேண்ட்ஸ் அதுதான் ஏழுதங்க நாடு என்று கூறுகின்றார்கள் அதற்கப்புறம் ஆக்சிடைஸ்ட் ஜூல்ஸ் ஜூல்ஸ் கெட் ஆக்சிடைஸ்ட் அதுதான் ஏழு குறும்படை நாடு நீங்கள் திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் பகுதியிலே பார்த்திருக்கின்றலாம் பார்த்திருக்கலாம் அதுபோன்று விண்ட் வேர்ல்ட் ஜூல்ஸ் ஏழு முன்பானை நாடு கம்பம் பகுதியிலே பார்த்திருக்கீங்க ஏழு பின்பானை நாடு இதுதான் குமரி கண்ட பகுதி இது பின்பாலை நாடு இது குமரி கண்டத்திற்கான முன்பாலை நாடு ஆக இறுதியாக சமம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஆயுது ஆய்வு தொடர்ந்து நடத்த நடத்த சென்றிருக்கின்றோம் பூம்பு அறுவடை சேர்த்து பூம்பு அறுக்கு பெரிய நிதி உதவி இருக்கின்றனர் பூம்பு அறை வைத்து இதையும் நாங்கள் அழகி கொண்டிருக்கின்றோம் குமரி கண்டம் இஸ் நாட் அ மீத் ஏதோ தமிழ் இலக்கியங்கள் வர்ணனைகளை அதிகமாக கூறிவிட்டதாலும் மேற்படுத்திவிட்ட குரணத்தினால் உட்கருவே இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆணித்தனமாக குமரி கண்டம் இல்லை என்று தூக்கி எறிந்து விட முடியாது குமரி கண்டம் ஒன்று இருந்திருக்கின்றது ஆனால் அது ஆழமாக ஆர்கியாலஜி எப்பிகிராபி ஹிஸ்ட்ரி ஜியாலஜி ரிமோட் சென்சிங் அண்டர் வாட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி சோனார் ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாவற்றையும் இணைத்து இதை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் ஸோ வி தமிழ்ஸ் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு நியூ டு புட் அவர் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கேட்